，王铁锤大战贪狼剑。这盘棋，铁锤竟然选择了疯狂弃子，刀法呢是异常的凶狠毒辣。我们来看精彩实战，王铁锤当头炮，贪狼剑，把马跳，红的上马，黑的出车，红的出车之后。黑棋呢没有选择足七进一，让红棋走过河车，他选择了一手强挺三卒。那走到这儿，红棋呢一般呢都是高居巡河，黑棋平风马，红棋对兵。在这里呢，红棋没这样走，他选择了一手跳边马。那黑棋呢还是以不变应万变，平风马堂堂正正。红棋呢再挺起三兵，黑棋挺个边兵，红棋五七炮准备亮车。那黑棋呢肯定是外马封车。红旗呢，高横车，黑旗补三象。这样呢，双方虽然说走子的次序不同，最后啊，还是还原成了一个大谱，五七炮进三兵，对平风马的一个套路。红旗呢，横车站内，下一招点到足林，平车扣双，黑旗呢先高车，红旗呢这个车再压制进去，黑旗平炮对车。嗯、呃，由于他现在居护着中路，呃，你对了居，他踩回去，你也没有炮击中卒的手段。红旗在这里为了保持复杂变化，没有选择对居。那黑棋呢就退一手包，下一招准备平炮打你。红旗一看你也别打了，我直接躲开。黑棋高居巡河，不让红旗过兵。那红旗呢试探性的攻击一下，进居视角抓你的炮，给你打个骚扰电话。黑棋平炮，红旗在上马，黑棋呢顺势补一手士，吃着你的车，红旗呢再把车退回。这个棋他也可以考虑啊，退车到这儿。黑棋在这里选择了一手炮击边兵，剑声夺人。打完之后，他下一招有个下底吃象，有个进居兵线打中兵这些手段。那红旗呢就赶快把中炮拆开。这样你下底车，我就把俩象一连。黑棋呢，在这里是选择了一手进车，那这招棋应该说走的稍显着急了一些，可以考虑啊，先推个边象，避其锋芒，因为这个炮啊，隐隐约约的对这个底象呢，对这个七路线有牵制。你进车，红旗呢就冲兵，你现在打兵不带将，只能用车吃。红旗呢就补一手士，黑旗呢冲边卒，红旗干掉，黑旗吃上来，红旗呢就往下冲兵，小马呢只能败退，红旗再选择了一手踩卒，踩住炮，他把炮躲开，那这个时候啊，红旗并没有选择回马，而是选择了一手啊弃马踏卒。这招棋一走，黑棋呢是一头雾水，什么意思？马也不要了，那送到嘴里没有不吃的道理。吃完之后，红旗呢再平过来捉马，以后呢准备底下来一将，然后呢还有炮打象的手段。那黑棋呢这个时候啊，他是选择了说马跳边，马跳边呢就不如马踩兵来对这个马，你吃我也吃，护住这个象。他往边上一跳。红旗呢开炮，把象打掉。黑棋呢再补一手象。红旗选择一将，黑棋不敢下士，你下士人家一吃炮带着杀，你来不及吃这个炮。等你再补士，人家这个车一躲。在这里呢，他选择了一手退炮。哎，红旗啊，在这里啊，竟然选择了进车，七个马不说。现在呀，再送你一个炮，你吃不吃？你不吃，我也是平过来平这个炮，来打你的炮。那黑棋在这里依然是选择了吃掉，那红旗呢就平炮。下一招一打炮一打士，底库一扒，这棋就白白了。黑棋呢赶快退车，形成一个霸王车。红旗打炮叫杀，哎，黑棋呢就利用霸王车来对车。那红旗不对，黑棋呢落个象，红旗躲边上，黑棋再飞象。那你这个车走到哪儿，人家都给你对
，那红旗没招了。既然你要对，那你就对吧。我先扒你个底裤。那黑棋呢？赶快对掉个车，红旗吃掉。现在这个黑棋呢，可是多一个子，不过呢，盘势烂象。红旗呢，这个过河兵又管住了这个小马，应该说红旗呢还是足可一战。这个马上不来。黑棋呢就赶快平过来捉双，呃，你要是把兵走开，他把你这个象杀了以后下底炮呢，你可受不了。红旗呢只能连象，这样呢黑棋把这个过河兵一吃以后呢，这个编码呢就可以往上跳了。红旗呢先吃一下这个小马，黑棋呢这个马呢选择回来，红旗选择一手上编码，哎、呃，前面单局寡炮瞎胡闹不够杀。我再冲过去一路大军，黑棋呢把象一落，拓宽马路以后呢，他也准备把马标进来给你对杀。红旗进马，踩住象，黑棋平车底路，那红旗平一手车。你现在吃马，我就一将，你一落士，我上马一将，再把车一抽，那肯定没法玩了。黑棋呢就选择了一手回马。红旗在这里啊，应该考虑直接马跳进去。然后呢，一将来出将，你要是出来，我就一将以后退炮。他没有，他选择了一手啊，马回中。那黑棋呢，就选择了一手上马。红旗，你现在将他可以对车。红旗再选择了一手上马，踩车，黑棋车进二。红旗呢，再替马。哎，你刚才都可以一步跳到的，这非要再退一下，再来一下，让人家又白白的多上一手马。黑棋是出到这边，人家这边军马炮三子追边，他出到这儿来。那红旗呢，来一将，再退炮一将。这时候啊，黑棋应该退一手车，显得顽强一些。他没有，他呀选择了一手老将上三楼。那我们经常说了，车怕低头，将怕高。你老将爬这么高。那可是非常非常的危险。红旗回马，红旗回马之后，下一招就有一个退居竹林、掉头将、要命的这些手段。黑棋呢，赶快飞个象，将马抵住。那红旗呢，就退一将。黑棋要是下老将，他就吃这个马；你要是落象，他吃边马；你要是对车，人家有一个马跳中将扣车。那黑棋无奈。选择了一手杨氏，哎，红旗在这里又走出一步妙手，平炮打车，这样呢你是下不去，只能车躲一步。红旗呢杀是一将，那我们说了下老将吃马，下象吃这个马，只能选择了一手对车，红旗不对，退回来捉炮，掉头一将还要命，那黑棋呢就选择了退炮。你来一将，我就给你垫个炮，我用马保护。好像黑棋多子守住了，那红旗接下来一招棋就击溃了这个黑棋的防线。大家来看一看，如果说让你走红旗，你会怎么走？红旗这个时候啊，来一手退炮一将，你怎么办？你车走开，我把你马一打，又吃住你这个炮。这个炮呢，你还是保不住。那走到这儿，黑棋无奈，只能选择弃车了，吃掉炮。红旗来一将，那他不可能下局，只能进来。红旗把车一吃，黑棋再一吃，那这相当于是用一个车换了马炮。而黑棋呢，现在还有三个子，红旗呢是一个车，好像是三英三吕布。但是呢，黑棋这个老将可是一丝不挂。你这领导都赤身裸体了，还爬到三楼，你还玩什么呢？红旗呢？还有一路大军呢，进兵要吃象，那这个象他也不可能回到中间来让你掉头一象照死他呀，他就下来。红旗呢，在这里并不着急吃这个象，他先抓一下马。你这个马怎么办？你往这跳，我进去捉双；你往中间跳，我这个一将你一进来，我再一回居，就把你马吃死了。那这个马呢？我不耐，回到这儿，红旗呢就进去一将，黑棋只能下去，红旗呢
再来一手平局捉双，这样呢，马炮必丢一个，这个兵呢还要过河。更主要的呢，我就说了，这个领导在裸奔，这个棋没法守，只能投子